இது ஏ மேல அவளுக்கு இருக்கிற வெறுப்புனால நடந்துக்கலாம் இது திருபாலையா ஆமா நான் ஓபனா தான் சொல்றேன் வித்யாவை எனக்கு பிடிக்கலன்னு ஆனா அவ அப்படியா ரெண்டு முகம் காட்டா நல்லவ மாதிரி நடிக்கிறா அவ இந்த கல்யாணத்தை நிறுத்து வேற சவால் விடுறா இது எல்லாமே தெரியுமா உங்களுக்கு என்ன பத்தி தப்பான தகவல்களை உங்களுக்கு தெரியப்படுத்தி உங்க மனசுல ஏ மேல வெறுப்பை உண்டாக்குறதுக்கு முயற்சி பண்ணிருக்கா வித்யா அப்படிப்பட்டவ கிடையாது அப்போ நடக்காமலே போனாலும் பரவாயில்ல ஆனா உங்க மனசுல என்ன பத்தி ஒரு தப்பான அபிப்பிராயம் வரத நான் விரும்பல காதல் நிறைஞ்சிருக்க என் மனசுல கல்மிஷம் இருக்காது உங்களோட நிம்மதியா வாழணும் உங்களோட சந்தோஷமா இருக்கணும் உங்க குடும்பத்துக்கு ஏத்த மருமகளா நான் என்னைக்கும் நடந்துக்கணும்னு தான் இப்ப வரைக்கும் நான் ஆசைப்படுறேன் ஆனா என் பேரை கெடுத்து ஒரு கிரிமினல் மாதிரி நீங்க நினைக்க ஆரம்பிக்கிறீங்கன்னா வேணா அசோக் வேணா இதுக்கு நம்ம கல்யாணம் பண்ணிக்காம அப்படியே பிரிஞ்சு போயிடுறது நல்லது என்ன பேச இல்ல என்னால முடியல அசோக் இந்த உலகத்துல எல்லாரை விட நீங்க எனக்கு ரொம்ப முக்கியம்னு நான் நினைக்கிறேன் உங்க மனசுல என்ன பத்தி இப்படி ஒரு எண்ணம் இருக்குன்னா உயிரோட இருக்கிறதுல அர்த்தமே இல்ல சரி அசோக் நான் ஒண்ணு பண்றேன் நான் செத்துருவா சூசைட் பண்ணிக்கவா ஸ்வேதா என்ன பேசுற நீ இல்ல மம்மி அசோக்க நான் கல்யாணம் பண்ணிக்க போறது நிறைய பேருக்கு பிடிக்கல அசோக்கோட சித்திக்கு பிடிக்கல அந்த வித்யாவுக்கு பிடிக்கல அவ சம்பந்தப்பட்ட யாருக்குமே பிடிக்கல என் கெட்ட நேரம் நான் இங்க இருக்கேன் அசோக்க அவங்களுக்கு நடுவுல இருக்காரு அவங்க நினைச்சாங்கன்னா அசோக்க எப்ப வேணா மீட் பண்ண முடியும் அவங்களால பேச முடியும் அவர் மனச மாத்த முடியும் அவர் மனச கலைக்க முடியும் என்ன வேணாலும் செய்ய முடியும் மம்மி ஆனா எதுக்குமே கையால் ஆகாதவ நான் இங்க உட்கார்ந்துட்டு இருக்கேன் என்ன வெற்றுங்க மம்மி நான் போயிடுறேன் நான் ஒரே இடையா போயிடுறேன் ஒண்ணு சொல்லவா எனக்கு இங்க என்ன நடக்குதுன்னே புரியல அந்த பொறிக்கு பையன் வித்யாவை தொடச்சிட்டு போறத என் ரெண்டு கண்ணால பார்த்து அவளை காப்பாத்தி அவனை கூட்டிட்டு வரப்ப அவன் ஊன் பேர் தான் சொன்னான் அதனாலதான் அவன் இங்க நேர்ல கூட்டிட்டு வந்து இங்க என்னன்னா நீ என்னமா பேசுற எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல நம்ப முடியலையா அசோக் நான் எப்படி நிரூபிக்கணும் என் மனசுல என்னெல்லாம் நிறைஞ்சிருக்கேன்னு நான் எப்படி உங்களுக்கு ப்ரூவ் பண்ணணும் என்ன போய் பரிகாரமா 
இந்த கல்யாணத்தை உடனே நடத்தணும்னு நான் ஆசைப்படுறேன் நீங்க தான் உங்க பொண்ணு கிட்ட பேசணும் அவளுக்கு சீக்கிரம் கல்யாணம் பண்ணிடணும்னு தான் நாங்கள் நினைக்கிறோம் ஆனா ஏதாவது ஒரு தடங்கள் வந்துருதே தடப்பட்டு போன கல்யாணம் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பெல்லாம் கூடி வருது ஆனா எதை பத்தியும் சிந்திக்க கூட முடியாம ஏது ஏதோ பிரச்சனை வந்துடுது அதான் ரொம்ப கவலையா இருக்கு புரியுதுமா உங்க பொண்ணு ஆளை வச்சு அடிக்கிற அளவுக்கு அவங்க திறந்தாழ்ந்து போயிட்டாங்கன்னு நீங்க சொன்னப்ப உண்மையிலேயே எனக்கு ரொம்ப அதிர்ச்சியா இருந்தது எனக்கு என்னமோ கல்யாணத்தை சீக்கிரம் நடத்தி முடிச்சு அவங்க ரெண்டு பேரையும் சேர்த்தி வைக்கிறது தான் இதுக்கு எல்லாமே தீர்வாகும்னு என் மனசுல படுது யோசிக்காம வேற என்ன பண்ண சொல்ற நாம ஒண்ணு நினைக்கிறோம் தெய்வம் வேற ஒண்ணு நினைக்குதே விதி டோட்டலா தெய்வத்துக்கு எதிரா இன்னும் நினைக்குது என்ன பண்றது இப்படி முட்டி மோதியே நம்ம எல்லாருடைய வாழ்க்கையை முடிஞ்சு போட்டு இருக்கீங்க நீ ஏன்கா பேச மாட்ட இவங்க எல்லாரோட கவலையும் உன் கல்யாணத்தை பத்தி தான் உனக்கு அது தெரியும்ல பொண்ணுக்காரங்க <laughs> 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 பொண்ணு வீட்டுக்காரங்க தான் எடுத்ததுக்கெல்லாம் ஓடி ஓடி போய் என்ன செய்யணும் எப்படி செய்யணும் இது சரியா அது சரியான்னு ஒவ்வொன்றா விசாரிச்சுட்டு இருப்பாங்க ஆனால் இங்கே பார்த்தா எல்லாமே தலையில் மாறி போய் கிடக்கு இவங்க வந்து ஓ சம்மதத்துக்காக காத்துட்டு இருக்காங்க தயவு செஞ்சு சின்ன தப்பாக நினைக்காதீங்க வெற்றியை நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன்னு சொன்னதெல்லாம் உண்மைதான் ஆனால் உடனே கல்யாணம் நடக்கிறதுக்கெல்லாம் வாய்ப்பு இல்லை பெருமையாவும் <laughs> அம்மா சென்னை மன்னிச்சிருமா நான் ஏற்கனவே உங்ககிட்ட சொன்னல நான் பிஸ்னஸ்ல இறங்கலான்னு இருக்கேன்னு என்ன செய்யறதுன்றதுல இருந்து எல்லாத்தையும் இனிமேல் தான் முடிவு பண்ணும் ஆனா ஏதோ ஒண்ணு செஞ்சு வாழ்க்கையில பெரிய லெவல்ல சாதிக்காம நிச்சயமா நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுல தயாரா இல்ல அவகிட்ட சவாலை விட்டுட்டு அதை அப்படியே மறந்துட்டு கல்யாணம் குடும்பம்னு ரூட் மாதிரி போறதுல எனக்கு இஷ்டம் இல்ல அம்மாடி நீ ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறது நல்ல விஷயம்தான் உன்ன மாதிரியே ஏன் பையனும் வாழ்க்கையில சாதிக்கணுங்கிற எண்ணம் உள்ளவன் நீங்க ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து பிஸ்னஸ் பண்ணலாமேம்மா அது சரி வராதுங்க ஏமா சரியா வராது ஏன் சரியா வராது வெற்றி நல்ல புள்ள ஆரம்பத்தில் நான் கூட என்னென்னவோ நினைச்சேன் விளையாடுத்தனமா பேசிட்டு இருக்க ஏதேதோ பண்ணிக்கிட்டு இருக்க இந்த தம்பிக்கு பொறுப்பு இருக்குமா இது சரியா வருமா அப்படின்னு எனக்கு ஒரு குழப்பம் இருக்க தான் செஞ்சது அதெல்லாம் உண்மைதான் ஆனா இப்ப சொல்றமா உண்மையிலேயே வெற்றி உனக்கு ரொம்ப பொருத்தமான பையன் நான் அதெல்லாம் சில்லன்னு சொல்லவே இல்லையே மாமா ஆனா கல்யாணம் பண்ணிட்டு நான் நினைச்ச அளவுக்கு சாதிக்கிறதுலாம் கஷ்டம் சாதிச்சு முடிக்காம நான் கல்யாணம் பண்ணிக்க போறது இல்ல இப்படி பேசுறிய கண்ணு எப்படா கல்யாணம் நடக்கும்னு என் புள்ள வேற நினைப்பே இல்லாம கிடக்குறான் ஆஸ்பத்திரியில நீ அவனை கட்டிக்கிறேன்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் எங்களுக்கே போன உசுரு திரும்பி வந்திருக்குதுமா நான் ஒன்னு சொல்லட்டுமாமா டாக்டரோட சாமர்த்தியத்தினாலேயோ நடந்த ஆப்ரேஷனாலேயோ அவன் உயிர் பொழைக்கல நீ சொன்ன அந்த ஒரு வார்த்தை தான் அவன் உசுர இழுத்து பிடிச்சி வச்சிருக்குமா கண்டிப்பா 
இப்போ இல்ல இப்ப அதுக்கு வாய்ப்பும் இல்ல ஏண்டி இப்படி மனசாட்சி இல்லாம பேசிட்டு இருக்க உனக்கு அப்புறம் நான் ரெண்டு பொண்ணுங்களை பெத்து வச்சிருக்கேன் ஒருத்தியா நானும் கரையேத்த வேண்டாமா அம்மா ரொம்ப நாள் டைம் எடுத்துக்க மாட்டோமா கூடிய சீக்கிரம் நான் சொன்னதை செஞ்சு காட்டுவேன் என்ன நம்பு பரபரன் வளர்ந்து மேல போகதான் போறேன் கேவலம் பணம் இருக்கிற திமிர்ல தானே எல்லாரும் இந்த ஆட்டம் ஆடுறாங்க அந்த பணத்தோட பேரு புகழ் அந்தஸ்து அதிகாரம் எல்லாத்தையும் மொத்தமா சம்பாரிச்சு வந்து உன் காலடியில போடுறேன் அதுக்கப்புறம் நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் என்ன கரையேத்துறது நினைச்சு நீ கவலைப்பட வேண்டாம் அதுக்கு முன்னாடி உனக்கு நான் செய்ய கௌரவத்தை செஞ்சே தீர்வேன் அது வரைக்கும் தயவு செஞ்சு என்ன போர்ஸ் பண்ணாதீங்க விட்டுருங்க இங்க பார் நான் உன்னோட அப்பா நீ நல்லா இருக்கணுங்கறத தவிர எனக்கு வேற எந்த கனமும் கிடையாது லட்சியமும் கிடையாது நான் சேர்த்து வச்சிருக்கிற சொத்து மனசுக்குள்ள நிறைஞ்சிருக்கிற பாசம் இதுவரைக்கும் நான் வாழ்ந்த வாழ்க்கை இனிமேலும் நான் வாழ போற வாழ்க்கை அது எல்லாமே உனக்காக மட்டும்தான் சின்ன வயசுல இருந்து நீ ஆசைப்பட்ட எதையுமே நான் இல்லைன்னு மறுத்ததில்ல உன் காதல் விஷயத்திலயும் அப்படித்தான் இருந்தேன் உண்மையிலேயே உன் கல்யாணம் நடக்கணுங்கிற என்ன இருக்கா இல்லையா தலையிடாத <laughs> 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 ஏற்பாடு <laughs> என்ன <laughs> ஒவ்வொரு சம்பவமும் அசோக்கு நம்ம குடும்பத்தை பத்தி மேல மேல குழப்பத்தை உண்டாக்கிடும் சந்தேகத்தை கொடுக்கும் உங்ககிட்ட எத்தனையோ தடவை சொல்லி பாத்துட்டேன் நீங்க எத்தனை தடவை சொன்னாலும் நான் இப்படிதான் எனக்கு போட்டியா வரணும்னு நினைக்கிறவள அடியோட அழிக்கிற எண்ணத்தை மாத்திக்க முடியாது அவளை எதுக்கு நீ போட்டியா நினைக்கிற எத்தனை ஜென்மம் எடுத்தாலும் அவன் உங்க போட்டி போட முடியாது ஏன்னா அசோக் ஓம் பக்கம் தான் இருக்கான் உன்னத்தான் விரும்புறான் உன்னத்தான் கல்யாணம் பண்ணிக்க போறான் ஆயிரத்தி எட்டு பிரச்சனை அவன் குடும்பத்தில் இருந்தாலும் எல்லாத்தையும் சகிச்சுக்கிட்டு சமாளிச்சுக்கிட்டு அவன் சித்தி வரைக்கும் கன்வின்ஸ் பண்ணிட்டு நிச்சயதார்த்தத்துக்கு கூட்டிட்டு வந்து நிறுத்தலானா இல்லையா இவ்வளவு தூரம் உனக்காக பண்ணியிருக்கிறப்ப கல்யாணம் வரைக்கும் அமைதியா இருக்கல உனக்கு என்ன பிரச்சனை நீங்க சொல்ற மாதிரி நான் இருந்தேன்னா அவ என் கல்யாணத்தை நடத்த விட மாட்டான் உங்களுக்கு தெரியுமா என் கல்யாணத்தை நடத்த விட மாட்டேன்னு முதல்ல என் கல்யாண பத்திரிகையில கன்ஃபியூஷன் பண்ண பாத்திருக்கா அப்புறம் அசோக் மனச கலைச்சு அவங்க சித்தி மூலமா இந்த கல்யாணத்தை நிறுத்துறதுக்கு என்னெல்லாம் செய்ய முடியுமோ அதெல்லாம் செய்ய பாக்குறா அவ மாமாவையும் தங்கச்சியும் அடியாளுங்களா வச்சுக்கிட்டு அவ இந்த ஆட்டம் ஆடுறப்போ 
நான் அடங்கி போகணுமா என்னங்க எனக்கும் ஸ்வேதா சொல்றது சரின்னு தோணுது அந்த வித்யாவை இப்படியே விட்டு வச்சா அவ நிச்சயமா இந்த கல்யாணத்தை நடத்த விட மாட்டா ஷாம்லா பிளீஸ் நீயாவது தயவு செஞ்சு புரிஞ்சுக்கோ ஸ்வேதா கல்யாணத்தை நிறுத்துறது வித்யாவோட நோக்க இல்ல எந்த வகையிலையும் உன் கல்யாணத்துல குறுக்கிட மாட்டேன்னு அவளே உங்ககிட்ட சொல்லிருக்கால நோ அவ என்கிட்ட சொன்னது போய் அவ என் கல்யாணத்தை நிறுத்துறதுல தெளிவா இருக்கா தீர்மானமா இருக்கா அவ அத செஞ்சே தீர்வா அந்த வீட்ல நடந்த எல்லா விஷயமும் எனக்கு தெரியும் டாடி மல்லிகா ஆண்டி ஒண்ணு விடாம என்கிட்ட சொல்லிருக்காங்க அதனாலதான் அவளை அடிக்கிறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ண ஆனா கொலை பண்ண சொல்லி அனுப்பல அவ அடிப்பட்ட ஹாஸ்பிட்டல்ல கிடக்கணும்னு மட்டும் தான் சொன்ன இதெல்லாம் தேவையில்லாத எஃபர்ட் இப்ப பாரு எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல கன்ஃபியூஷனா இருக்குன்னு மாப்பிள்ள சொல்லிட்டு போயிட்டாரு இப்ப போனவர் சும்மாவா இருக்க போறாரு அந்த வித்யா கிட்ட பேசுவார் அது கூட பரவாயில்ல இந்த மாதிரி ரெண்டு அடி ஆளுங்க வித்யாவை அடிக்க பார்த்தாங்க நான் தான் அவளை காப்பாத்தனேன் அவனுங்க ஸ்வேதா பேரை சொன்னாங்கன்னு சம்பந்தியமாட்ட சொன்னாருன்னா அடுத்த நிமிஷம் அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னு யோசிப்பாரு அவங்களால என்ன பண்ண முடியும் நீங்க எதுக்கு இப்படி பயந்து சாகுறீங்க அசோக் நம்ம பக்கம் இருக்காரு இப்பவும் சொல்றேன் அசோக் மனசை யாராலையும் மாத்தவும் முடியாது கலைக்கவும் முடியாது ஆனா கல்யாணத்தை தடுத்து நிறுத்துறதுக்கு தன்னால முடிஞ்ச எல்லாத்தையுமே அந்த வித்யா கண்டிப்பா செய்வா அப்படி ஒரு தப்பு நடந்துட கூடாதுன்னு தான் நான் அடியாளுங்களை அனுப்பின அவளை அடிக்க சொன்னேன் இப்ப தோணுது இது பத்தாது அவ்வளோலாம் வெறுமன அடிக்க சொல்லியிருந்திருக்க கூடாது அவ கதையே முடிக்க சொல்லியிருந்திருக்கணும் அத செய்யாம விட்டம் பாருங்க அதுதான் அதுதான் நான் பண்ண தப்பு என்னது இருங்க இந்த வர்றேன் சார் ஒரு நிமிஷம் என்ன நீங்க குடும்ப விவகாரம் பேசிட்டு இருக்கீங்க அந்த பாப்பா என்னடானா நீங்க பேசுறதெல்லாம் வீடியோ எடுத்துக்கிட்டு இருக்கு பாருங்கம்மா எல்லாம் கரெக்டா எடுத்திருக்காங்க ஒரு நாள் ஒரு நிமிஷம் கூட என்னால் அவளை சதிச்சிட்டு இருக்க முடியாது அவளை முடிக்கணும் என்ன கீதா என்ன வேலை பார்த்துட்டு இருக்க ஸ்வேதா பிளீஸ் நீ நினைக்கிற மாதிரிலாம் எதுவும் தப்பா எடுக்கல இது 
இதுக்கு தான் வந்தியா என்ன வேவு பார்க்க வந்தியா யார் அனுப்பினா உன்ன அந்த வித்யா தானே இல்ல ஸ்வேதா இங்க பாரு நீ ஏதாவது தப்பா நினைச்சிட்டு தப்பா புரிஞ்சிட்டு தப்பான முடிவு எடுத்தானா அப்புறம் அது உனக்கு தான் நஷ்டமா போய்டும் ஹோடச்சி பாய் முடு கேடு கட்ட கலவாணி தன பண்ணிட்டு எனக்கு வான் பண்றியா நீ தொலைச்சு கட்டிடுவ உன்ன சாமி अंकल என்னமா இவங்க ரெண்டு பேரையும் நம்ம இடத்துக்கு கூட்டிட்டு போங்க என்ன செய்யணும்னு நான் அப்புறமா சொல்றேன் ஏய் ஹலோ கை எடுங்க ஏய் போமா ஏய் பண்றது கூட திருட்டுதனா என்ன கை எடுங்கற ஏய் ஹலோ போமா சொல்றல உங்க பிள்ளை என்ன பாக்குறேன் இல்ல அசிங்கம் ஆயிரும் போ இல்ல ப்ளீஸ் ஏய் வாட விடுங்க போட பண்றது கூட திருட்டுதனா மூஞ்சிய பாரு அப்புறம் நீ மேல வந்துடுவா ஃபிலிம் இன்ஸ்டிடியூட் யார் கிட்ட வர்க் பண்ணீங்க அடுத்தல பாட்டு எல்லாம் ஒண்ணு பண்ண முடியாது பாஸ் நீ என்னத்த புதுசா எழுதிருக்க போற இந்த படுத்து பாத்துச்சீங்க படுத்துல லேடி ஆர்டிஸ்ட்லாம் நிறைய இருக்காங்கல நான் நடிச்சா வேணா ப்ரொ듀ஸ் பண்றேன் உங்க படம் ஹாரரா காமெடியா 